Він не шановні колеги, до вашої уваги пропонується доповідь можливості відеофібробронхоскопії в діагностиці захворювань бронхів і легенів. Як відомо, бронхоскопія – це єдиний метод дослідження, який дозволяє візуально обстежити внутрішню поверхню трахеї бронхів, вивчити рельєв слизової оболонки та її складок, судинний малюнок, конфігурацію вірну кишпор бронхів, а також отримати матеріал для морфологічного та лабораторних досліджень з трахеї та бронхів, також проводити лікувальні маніпуляції трахеї і бронха. Перший відеобронхоскоп було створено в 1987 році Asaki Pentex Corp. Метод відеофібробронхоскопії забезпечує високу розвідну здатність зображення за рахунок використання високоефективних рівз та точних систем цифрової обробки сигналу за допомогою мегапіксельні ПЗС-матриць. Саме цей метод збільшує зображення приблизно в 100 разів, без втрати кольору та реєструє чітке високоякісне зображення. Мініатюрна камера фіксує зображення і передає його на екрани монітора та комп'ютера при проведенні процедури. Вивчення можливостей методу відеофібробронхоскопії при ініціологеневих захворювань стало метою даного дослідження. За період 2009-2012 років в ендоскопічному відділенні інституту було обстежено 3477 хворих віком від 3 до 85 років за допомогою відеобронхоскопів фірм «Олімпас» та «Пендерс». Складові частини відеостійки. Відеопроцесор, ксенонове джерело світла, ендоскопічний монітор, утримувачі монітора та бронхоскопів, хірургічний відсмокувач. Особливістю відеостійки «Пентекс» є наявність відеопроцесора, збудованим ксеноновим джерелом світла. Так виглядають відеостійки в процесі роботи ендоскопічного відділення «Олімпа» та «Пентекс». Ви бачите перелік фібровідеоскопів, що використовувалися в нашому дослідженню. При цьому найбільшим діаметром дистального відділу бронхоскопу складав 6,3 мм, найменшим – 2,8 і відповідно діаметр робочого каналу найбільший – 3,3 і найменший – 1,2 мм. До вашої уваги пропонується порівняльний аналіз стану слизової оболонки трахеї бронхів методом і про фронтоскопії і зйомної камери. Трахея. Біфуркація трахеї. Просвіт головного бронку, дольового бронку, верхньої долі справа, просвіт середньодольового бронку, просвіти базальних бронків справа. Біфуркація трахеї, просвіт лівого головного бронку, сангіз в бронках язичкових сегментів. І до вашої уваги – огляд слизової оболонки за допомогою відеофібробронгоскопу. Надгортанник, голосові зв'язки, просвіт трахеї, додаткова анестезія, біфуркація трахеї, Просвіт головного бронку 
слива, бифуркация трахеи, огляд слизової оболонки просвіту трахеи в середній третині, просвіт головного бронзу справа, Дольового бронху, сегментарних та субсегментарних бронхів. Проміжний бронх, середньодольовий бронх справа, сегментарні та субсегментарні бронхи базальних відділів. Бифуркація трахеї, просвіт лівого головного бронху, базальні бронхи, сегментарні та субсегментарні бронхи нижньої долі, міждольова шпора, бронхи язичкових сегментів, міжсегментарна шпора та бронх верхньої долі. Бифуркація трахеї. Увагі подано розподіл виявлених патологічних змін при дослідженні відеофібробронгоскопії. Майже в 79% випадків було виявлено патологію бронхів. Найбільшою була група хворих на неспецифічні захворювання і складала 1350 чоловік. Кожного шостого хворого було виявлено поплинув чи нового хворення. Практично в третині випадків було діагностовано купіркульоз. Стан слизової оболонки хворих з неспецифічними запальними захворювання бронхи при відеофібробронхоскопії оцінювався по класифікації Львуан 1965 року з урахуванням стану суди та її поширеності. Бронхів першого ступеня запалення характерно надріб слизової оболонки, помірна гіперсекреція. Другого ступеня запалення виражена гітерінія, шпори бронхів зважені, просвіти бронхів зложені, секрет слизово гнійного характеру і потребує повторних аспірацій. Бронхів третього ступеня запалення значна гіперсекреція, виражений надріб слизової оболонки, гнійний тип секрету, що потребує неодноразових аспірацій. При проведенні відео фібробронхоскопії виявлялась атрофія бронхів, для якої було характерно влідість слизової оболонки, відсутність судинного малюнку, підкреслена продольна та поперечна підкресленість малюнку, витончені бронхіальні шпори та розширені гирла бронхіальних залоз. Для бронхіту обструктивного компоненту було характерна наявність алогічного напряку та гіперскринія секрету. При фідренозному бронхіті ми бачили утворення фідренозних грудок гумової щільності. Таким чином у пацієнтів з неспецифічними захворюваннями бронхів Завдяки відео фібробронхоскопії вдається детально оглянути стан слизової оболонки бронхів, визначити наявність атрофії різного ступеню вираженості, стан судин та їх поширеність, оцінити конфігурацію трещової структури та рельєфу стінок бронхів, виявити причину кашлю, визначити кількість та характер патологічного секрету бронхів, а також виявити ділянки алогічного напряку слизової оболонки. При наявності поплини чи новоутворення за допомогою методу відеофібробронхоскопії чітко визначаються межі процесу, його розповсюдження в просвіті та стінках бронхів з метою визначення можливостей оперативного втручання чи проведення хіміотерапії. Доброякісні новоутворення. Для остеопластичної трафіоконтропатії характерні розростання по типу сталактитів, 
все эти трофеи каменуют фильмости. Аденома, циста аденома, слоякисна пухлина, слоякисна пухлина с уражением слезовой оболонки, выходу за межи бронки и переходу по передней стенке трахеи. У хворых на туберкулез бронки методом гидрофибробронкоскопии встановливались чуткие межи уражения процесса и становления активности. Спостерегаются горковые изменения до полумиллиметра в диаметре в районе инфильтратов, а также выявляется наявность получения с внутренней лимфоузлами, фистулы и бронки литиаз. Вы видите горковую форму туберкулезу, яка представляет собой инфильтраты одного 2 мм в диаметре, Найчастіше часто вкрити фібрином. Інфільтративний туберкульоз. Інфільтративний виразковий туберкульоз розплавлений хрящ. Інфільтративно виразковий ускладнений фістулою. Бронхолітіаз утворення бронхоліту кам'яної щільності. Дозвольте довести до вашей уваги результаты наших исследований. У пациентов с неспецифичными заборами бронхов, за вдохи видео и бронхоскопии, дается детально оглянуть стан слезовой оболонки бронхов, выявить наявность атрофии разного ступеня выраженности, стан судин и их поширенность, оценить конфигурацию хрящевой структуры чи рельефу стенок бронхов, выявить причины кашля, Ділянки логічного напряку, слезової оболонки, кількість та характер патологічного секрету. При наявності куплини чи нового утворення чітко визначаються межі процесу, його розповсюдження в просвіті та стінках бронхів, можливості та способи лікування. У хворих на дебекулез бронхів встановлюються чіткі межі ураження процесу і встановленням активності, виявляються горбкові зміни до полуміліметра в діаметрі в районі інфільтратів і наявність сполучення із внутрішньою грудними лінфоузлами фіскули та бронхолітіаз. Морфологічна лабораторна верифікація виявленої патології трахеї бронхів за допомогою методу відеофібробронхоскопії проводиться без ускладнень. Висновки наших досліджень. Метод відеофібробронхоскопії забезпечує Діагностичну точність для ранньої безпомилкової діагностики ураження бронхів в рамках однієї процедури, проведення точних маніпуляцій бронхів, чітку діагностику атрофії слизової оболонки, виявлення туберкульозу бронхів на ранній стадії горбики, проведення диференціальної діагностики між туберкульозом бронхів та пухлинами, оцінку розповсюдження злоякісного процесу по стінкам бронхів в межах здорової тканини. Проведення морфологічної лабораторної діагностики в трахеї бронхи без ускладнень і можливість ефективного навчання лікарів. Дякую за увагу.